ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಬ್ಬನೇ ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನ ಕೆಲವರು ಪೂಜೆ ಭಜನೆ ಜಪ ತಪ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಉಪವಾಸ ಜಾಗರಣೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಇರೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದರದ್ದು ಮಹತ್ವ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಹಿಂದೆನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವರು ಅವರವರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ದಿನವೇ ಯಾಕೆ ಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿದೆ ಈ ದಿನವೇ ಕೈಲಾಸದಿಂದ ಶಿವ ಧರೆಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದಂಥ ದಿನ ಹಾಗೆ ಈ ರಾತ್ರಿಯೇ ಈ ದಿನದ ರಾತ್ರಿಯೇ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಶಿವ ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ದಿನ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಅವನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಗೆ ಜಪತಪಗಳಿಂದ ಶಿವನನ್ನು ಓಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಜನರಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಶಿವನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿ ಅಂತ ಉಪವಾಸ ಜಾಗರಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗತ್ತೆ ಗುರು ಹಿರಿಯ ತೋರಿಸಿದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೃಪೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳು ಹಾಗೆ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹಾಂ ಇದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮುಂಚೆನೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ತಿಂತ ಜಾಗರಣೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಟ್ಟು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾವ ಥರದ ಉಪವಾಸ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗೆ ಜಾಗರಣೆ ಆಟಗಳಾಡ್ತಾ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಶಿವನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನನಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸುಚಿಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿವರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತಂಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹುರಿದ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ರವೆ ಉಂಡೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ರೆಸಿಪಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಎರಡನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಹುರಿದು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಹುರಿಗಡಲೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒನ್ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾನು ಹುರಿದು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಿಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಈಗ ಇದೇ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಮಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಸಣ್ಣ ಉರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಗಾಗೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಗಿರುತ್ತೆ ಹುರಿತ ಹುರಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇ
ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸತಿ ಈ ಥರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಸತಿ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೀಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಟ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದೆಳೆ ಬರಬೇಕು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಧ್ಯ ಎರಡು ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರಬೇಕು ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ನೀರು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಆಗಬಾರ್ದು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ತಂಬಿಟ್ಟು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚಚ್ಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತಕ್ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗದೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂರಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಪಾಕ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ತೋರಿಸ್ದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸತಿ ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪಾಕ ತೆಗೆದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಸತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕನ ಒಂದು ಸತಿ ಈ ಶೋಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋಣ ಕೆಲವು ಸತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕಬ್ಬಿಂದು ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸತಿ ಶೋಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕೋತ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಚೂರು ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಸಿಗಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಅದೇ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ನೀರನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಕೋಬೋದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಹೆದ್ರಿಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಿಟ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅದೇ ಪಾಕ ಬಂದಿರೋ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಇದು ಏನು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೋ ರೀತಿಗೆ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಇದೇ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದನ್ನು ಈಗ ಬಿಸಿ ಇರೋ ಕಾರಣ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟದೆ ಸ್ಪ್ಯಾಚುಲಾಯಿಂದನೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕೈಗೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟೋಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕೈಗೆ ಮುಟ್ಟೋಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇದನ್ನು ಉಂಡೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ವರ್ಕೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಬಿಸಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಫಸ್ಟೇ ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ಪಾಕ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಆರಿರುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಕನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಉಂಡೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೋದು ಕೂಡ ಮೆಥಡು ಹೀಗೆ ಬಲ್ಗೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಫಿಂಗರಿಂದ ಒತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಎರಡೂ ಕೈಯಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ತಾ ನಾವು ಉಂಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಥಂಬು ಮತ್ತು ಈ ಎರಡು ಫಿಂಗರ್ಸಿಂದ ಟೈಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಂಡೆ ಶೇಪ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಕೋಬೋದು
ತುಪ್ಪ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರವೆ ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ರವೆ ಹುರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರವೆನ ಹುರ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಹುರಿಯೋದ್ರಿಂದ ಸೀದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಈವನ್ ಆಗಿ ನಾವು ರವೆನ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸೀದು ಹೋಗದೆ ಈವನ್ ಆಗಿ ನಾವು ರವೆಯನ್ನು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸಾಗಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ನಾನು ಹುರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಹುರಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹುರಿದಿದ ನಂತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹುರ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಬ್ಯಾಂಡ್ಲಿನಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಹುರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ರವೆ ಹುರಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಹೀಟಿಗೇನೆ ಹಾಗೆ ಬಾಣ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರವೆದು ಹೀಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಒನ್ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ರವೆಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಅದು ರವೆ ಉಂಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಪೋಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗದೆ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಹಾಲನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಲು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೇ ಇರಬೇಕು ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಂಡು ರವೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗೋ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸತಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೈಗೆ ಬಿಸಿ ತಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಕೈ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಸಕ್ಕರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೈ ಗಂಟತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬಿಸಿ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಒದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದರ ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಇದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಆರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಆಚೆ ಮನೆಯ ಸುಬ್ಬ ಮನೆಗೆ ಏಕಾದಶಿ ನೋ ನೋ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂತಾಳಷ್ಟೇ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅವಲಕ್ಕಿ ಪಾಯಸ